Ne întoarcem la lumânare, bine că e ziua lungă. Ministerul Energiei vrea să o lași mai ușor cu consumul de electricitate. Pui mașina la spălat între 18 și 22, nu vrea e bine. Și lasă aerul condiționat mai ușor, pe la 26 de grade, așa. Sunt câteva recomandări într-o perioadă mai electrizantă, să-i spunem, cu prețuri mari la energie. De unde vine criza și cine ar trebui băgat un pic în priză pentru a o rezolva, ne convingem acum. Hai să vedem, facem o scurtă prezentare a situației, nu e una care să ne facă mândri de nicio culoare, suntem primii în Europa, dar primii la cele mai mari prețuri. Totdeauna zici că avem, e ca un făcut pentru noi, suntem primii acolo unde nu trebuie și ultimii acolo unde trebuie, da, să fii primul. Poate am înțeles ceva greșit. Bun, ne sfătuiau, nu de mult, da, am avut criză energetică în ultimii ani sau discuții despre ea. Bine că nu s-au materializat multe dintre predicții. Aveam la un moment dat sfaturi legate de uh, o haină în plus, da? decât să dai drumul la calorifer, mai bine o haină în plus. Acum, uh, practic, uh, mai bine un evantai decât aer condiționat sau mai bine te abții da? în anumite perioade, în intervalul ăsta 18-22, ar fi bine să nu folosești uite, electrocaznicele mari. În afara acestui interval poți, dar în intervalul ăsta, când e consumul într-adevăr mai mare, toată lumea ajunge acasă, toată lumea se apucă în mod normal să mai facă un alta prin casă, n-ai voie. Întrebarea mea, spre exemplu, electrocasnic mare este și frigiderul? Într-adevăr, da. Este, da? Să-l scoatem și pe ăla. Da, ar trebui să-l scoatem. Bine, sunt niște recomandări, sunt niște indicații, așa, nu zice nimeni să faci lucrul ăsta, dar bineînțeles, ei au cumva ideea de a încerca prin populație să reducă un pic consumul. De ce? Pentru că avem niște prețuri foarte mari la energie. Se întâmplă, în general, discrepanțe enorme sunt acolo în piața de echilibrare, piața de echilibrare, unde te duci de obicei atunci când n-ai știut să estimezi exact cât vei produce. Da? Producătorii spun o sumă, noi consumăm mai mult decât și ei produc mai puțin, dar oricum se depășește practic estimarea între cerere și și ofertă și apoi ești obligat să mergi practic pe piața de echilibrare unde te penalizează da, cei de acolo pentru că pun prețuri foarte mari știind că ești în nevoie. Acolo am ajuns de multe ori în ultimele zile și la praguri din astea de 200 de ori mai scump decât în Spania, spre exemplu, sau Finlanda sau alte țări care lucrează mai bine pe partea electrică decât în noi. Bun. Am ajuns acolo și de ieri avem cel mai mare preț la energie electrică am din Europa. Am fost pe locul 2 mult timp în spatele Ungariei că și ei aveau prețuri mari. Am trecut pe locul întâi ieri și astăzi suntem pe locul întâi la, ce, la prețurile de energie. Da? Care ar fi motivele și de ce se întâmplă asta? Avem câteva explicații din partea Ministerului în primă fază. Probleme tehnice sau de interconectare, ne spun ei. Fluxurile cu vecinii, cam astea ar fi explicațiile lor. Realitatea ar putea fi alta, ne spun colegii de la ZF, lipsa cronică de investiții din ultimii 34 de ani. Pentru că am închis centrale, cum sunt cele pe cărbune, fără a pune ceva în locul lor. Și cred că sunt mai multe exemple de genul ăsta. Exemple avem, cum să nu. Aici vedem prețurile. Am plecat de la mare la mic, spre mic, vedem, Finlanda, Norvegia, bineînțeles, dar prețuri foarte bune și în Franța, Germania, Austria. Adică, uite, aproape de noi, ne apropiem, da, cu Austria. De multe ori ne place în Austria, lor nu ne place de noi sau la noi. Bun, practic avem și niște, o să avem pe ecran și niște cifre legate de cum a evoluat producția, da? capacitatea de producție a energiei electrice, pentru că nu avem neapărat toate lucrurile puse într-un plan bine realizat. Avem în schimb niște festivități, da? Am văzut cum hidroelectrica sau electrica au avansuri bune pe bursă de la listare, 10 ani s-au făcut anul ăsta de la electrica, un an de hidroelectrica, numai că banii se duc la acționari, se duc la consultanți, se duc la avocați, se duc la stat, mai ales. Foarte bine, e un lucru bun pe care normal îl susținem și ne place, dar nimic în investiții. Aici este o situație cam rea. Asta o zice și Sebastian Burdugea, Ministerul Energiei, ieri a avut discursul, să zicem așa. Hai să-l vedem câteva secunde și apoi revenim Hai. cu invitatul pe care îl avem. Ce se întâmplă în România în această perioadă, în aceste zile, este că plătim prețul pasivității, indiferenței, a lipsei de asumare din partea celor care s-au perindat prin funcții de decizie timp de zeci de ani. 
Cam asta se întâmplă. Îl avem deja pe Corneliu Boda lângă noi. CEO Adrem, președinte al Centrului Român al Energiei. L-am văzut și pe Sebastian Burduja un pic mai devreme. Sper să va fi un discurs și în urma lui să ia niște decizii domnul Burduja, pentru că altfel, astfel de vorbe le-am auzit în ăștia 34 de ani, da? de care vorbeam în ultimii 30 de ani. Cei dinainte sunt de vină, dar nici noi nu facem nimic. Înainte să trecem la partea, să zicem, așa tehnico-tactică, aș vrea să vă întreb în primă fază, cum ar trebui să privim noi ca niște consumatori normali, civilizați din anul 2024 într-o țară ca România cu puternic potențial energetic, cum să privim indicațiile pe care ni le dau cei din minister, care de altfel sunt de înțeles, normal, când avem o situație dificilă, trebuie să o trecem împreună, eu pricep toate lucrurile astea, dar totuși nu e o discrepanță așa între unde ne dorim să fim, unde credem că suntem atunci când ne uităm poate pe străzi, când ne uităm că avem practic turiști care vin în România, suntem și noi turiști la rândul nostru niște țări super civilizate și auzim că ar trebui să punem mașina de spălat mai târziu, mai devreme, ar trebui să dau aerul condiționat încât să fie ca afară, eventual, la aceeași temperatură. Adică, cum le interpretăm, ce ar trebui să reținem de aici și este justificată, până la urmă, o măsură de tipul ăsta, în momentul ăsta? Cum, cum să, eu nu știu cum să mă raportez, sincer, să o iau în glumă, în derâdere, sau să fiu serios îngrijorat de situația în care ne aflăm? Acum, sper să nu vă dezamăgesc, dar, în primul rând, vă mulțumesc pentru invitație, dar trebuie să fiu de acord cu ministrul Burduja. Ceea ce avem astăzi, partea negativă, pentru că avem și părți pozitive, dar partea negativă pe care o vedem astăzi manifestându-se în sistemul energetic este datorată unei lipse de investiții și de activitate uh, eronată, să spunem, în sectorul energetic de mai bine de 20 de ani. Este adevărat. Din păcate și pentru mine și pentru domnul ministru și pentru noi, acest lucru nu ne poate ajuta acum, ci tot, doar ceea ce facem de acum înainte. Al doilea subiect. Noi suntem, desigur, foarte obișnuiți cu toții să utilizăm energia electrică așa cum dorim și să o considerăm un dat așa de bază. Și este normal. Dar trebuie să fim de asemenea conștienți că luptăm împotriva schimbărilor climatice. Este un lucru pe care nu ministrul energiei, nici premierul, cât de mult și-ar dori ei, nu și-l vor putea, cum să zic, nu și l-ar putea lua ei ca să-l rezolve nici în România, nici în altă țară. Și noi, toți consumatorii de energie, toți oamenii de pe planetă, trebuie să ne angajăm în această luptă. De aceea am decis să introducem mai multă energie verde. Energia verde, în lipsa unor investiții susținute în infrastructura de transport, și de energia de transport și de distribuție a energiei nu va putea folosi, fi folosită eficient. Asta vedem noi astăzi. Avem investiții majore în energie regenerabilă, trebuie să avem și rețele suficient de inteligente și de flexibile care să facă uz de aceste capacități fantastice pe care România le are. În consecință, asta asistăm într-adevăr o lipsă de programare care vine din trecut și un efort pe care astăzi îl facem cu toții, deci nu foarte coordonat. Nu foarte coordonat pentru că ANR-ul, de exemplu, continuă să aplice o politică pe care eu o înțeleg într-un fel de protecție a consumatorului în sensul menținului tarif de transport și distribuție cât mai scăzut, în pofida uh, incentivării uh, unor investiții absolut necesare în rețele pentru ca ele să poată să facă folos inteligent de capacitatea de energie regenerabilă majoră pe care o avem și care noi așa este mai puțin stabilă, este fluctuantă. Domnule Bodea, înainte să las pe Ștefan, că știu că vrea să vă adreseze și el o întrebare, totuși îmi rămâne în minte această discrepanță majoră, adică atât de rău sau într-o situație atât de rea suntem încât să avem cel mai mare preț la energie pe piața spot, nu mai vorbesc de piața de echilibrare, că acolo e altă discuție, poate, dar um, suntem totuși la un preț cu de 10 ori mai mare decât al Finlandei, să dau un exemplu bine, îl dau pe cel din subsolul clasamentului, să-i zic așa, dar oricum prețuri mari pentru regiune, în primul rând, în afară de Ungaria, dar care cred că nici nu are puterea noastră, sau n-ar -ar trebui să ne comparăm prea mult cu Ungaria, cred. 
Este explicabil, nu, este, nu spun că este bine că avem prețuri mari, este explicabil. Regiunea sud-est europeană este deficitară din punct de vedere al capacității de producție. Pe de-o parte, este o regiune care era puternic tributară și România stă mai bine decât alte țări din regiune. În ceea ce înseamnă producția din energie pe cărbună, pe care noi astăzi o îndepărtăm din coșul acesta al producției și o facem asumat. Sigur, punem ceva în loc, da, dar ceea ce punem în loc este o energie care are un anumit grad de volatilitate, motiv pentru care vedem la anumite intervale orare prețul atunci când se opresc, se oprește și producția din fotovoltaici, adică cu precădere seara și avem perioade precum acestea foarte calde lipsite de vânt, observăm cum prețul se ridică foarte mult. Este adevărat că acest preț este pe intervale orare, deci el nu este un preț pe care consumatorul să-l susțină pe întreaga perioadă a zilei sau pe perioade mai lungi. Este o perioadă de moment. Este nefericit că se întâmplă așa, ar fi trebuit probabil să gândim uh, sistemul energetic puțin diferit, însă ar fi trebuit să facem lucrul ăsta în urmă cu 10 ani. Nu astăzi. Astăzi, măsurile care se iau astăzi și asta lipsită de o mare coerență, dar ceva mai bune sunt măsuri pe care vom, de care vom beneficia în următoarea perioadă de timp. Bun, ne Și aș dori să mai adaug ceva, mă scuzați. Sigur. Apropo de consumator, sigur că îndemnul de a nu porni mașina spălat seara la ora 8 este cumva, na, poate fi criticat. Ideea este că îndemnul meu este către consumatori să aibă responsabilitate față de ceea ce înseamnă planetă, schimbările climatice. Noi va trebui să ne obișnuim că ne place sau nu cu o viață unde utilizarea acestei resurse inestimabile și de neluat pentru confortul și calitatea vieții noastre, cum este energia electrică, va trebui să o, o utilizăm mult mai responsabil și este și datoria noastră. Corect. Bun, ne spunea ministrul Burducea că nu putem face nimic peste noapte și nici măcar poate de la una la altul. Ce facem în sensul ăsta? Când putem găsi o soluție și care ar fi? Dar când ne scurt? revenim, nu? Cam exact, așa. cam așa. Cam ne cât ar până la urmă, da. Ne trebuie de urgente investiții majore în infrastructura de transport și distribuția energiei. Să vă explic de ce. Aceste fluctuații mai ales la nivelul prosumatorilor. Gândiți-vă că avem 250 de mii, dacă nu înșel de prosumatori în România, care produc astăzi cât cele două, depășesc cele două reactoare nucleare în capacitate instalată, desigur, nu în producție totală. Însă, gândiți-vă că atunci când intră aceste capacități, cum este acum la ora aceasta, când soarele se lucește peste toată România, ele uh, pot să fie mai mari decât consumul în moment. Și pe de altă parte, seara, când se opresc, să fie nevoie de internet. Deci noi avem nevoie de o flexibilitate mai mare în rețele. Pentru asta trebuie să avem ceea ce se numesc rețele inteligente, care să poată să facă descentralizat managementul capacităților de producție, care să poată să facă apel la capacități de stocare de energie și să ia energia din panouri atunci când nu este nevoie din ea și să o ducă înapoi în rețea atunci când este seara nevoie de ea. Avem nevoie de acest middleware, de acest element central al sistemului energetic ca să fie adaptat zilor noastre și noi folosim astăzi un sistem care are 70-80 de ani de chip. Bun, e de înțeles, am priceput, nu mai luăm chiar în derâdere, noi am pornit în eu, cel puțin am pornit în ideea asta, pentru că, na, pare așa cumva desprins dintr-o altă epocă și de aia, cumva, parcă îți vine să râzi când te gândești, deși poate că ar trebui să iei mult mai în serios. Vă mulțumim pentru opinie și pentru faptul că, uite, mie mi-ați mai băga puțin mințile în cap și o să am grijă pe viitor să consum mai responsabil, așa cum de fapt se întâmplă în țările civilizate, nu lasă apa să curgă la infinit, nu lasă luminile aprinse și pleacă de acasă, tot este calculat, dar, într-adevăr, ei n-au plafonare de preț, la ei se plătește destul de scumpă energia, se plătește destul de scumpă orice ține de utilități. Iată că, poate și aici ar trebui să mai umblăm dacă tot vrem să modelăm puțin societatea. Hai să mai lăsăm prețul liber, nu știu, o să fie o altă discuție asta, poate, despre piața liberă. Deocamdată vă mulțumim și vă mai așteptăm la noi cu mare drag.